если будет во время Раса Лила во Бриндаване А сюда второй Да, да. She met Radhika so that Krishna was dancing with Chandravali and other gopis who were her rivals. And she felt very heartbroken. So she left the Rasalila and came here. And sat down alone in the forest. И села одна в лесу. And she was just weeping and weeping. Она плакала и плакала. And the tears of her soaking mud flowed and made this lake. So because the mm, sulky mood of Radhika is called Man, so this lake is called Man Sarovar. Слезы ее горечи и обиды uh, собрались и стекли в это, организовали это, uh, собрали, собрались в это озеро. И поскольку такое капризное обидчивое настроение Радики называется Ман, то это озеро называется Ман Саровар. This man is not a material jealousy. Этот ман — это не материальная ревность. Это удивительное проявление чистой любви. So everyone come here, give Dandavat pranam to Man Sarova and sprinkle some tears of Radharani's pure love upon your head and pray for her mercy and then we'll sit in the temple and hear about the glory of this place. Все продолжите ваши Дандават пранамы и немного побрызгайте на себя слезами чистой любви Радики. И затем мы пойдем послушаем Харикарку в храме. Nama Shristam Manamapi Shajiputam Patrasupam Rupam Tasagajamuri Purim Maturim Goswai Much of Sri Guran Goranga. After millions of lifetimes wandering in this material world, it is our great fortune to come to this profound place which is overflowing with the Prima Rasa of Radha and Krishna. Pray the Man Sarovar. Мы пришли в это удивительное трансцендентное место, которое полностью пропитано прямо расой Манса Ровар. Yeah. <laughs> 
Why? Почему? Because when Sri Krishna played his flute, Chandravi and other gopis immediately, hearing the sound of Krishna's flute, they dropped everything and they ran into the forest. Когда Кришна стал играть на флейте, то Чандрава и другие гопи бросили все свои дела и немедленно побежали в лес. And Radhika dropped everything. She went to run, but Lalita Saki said, "Stop." Don't be so easy like Chandravali and those other ones. Radhika тоже все бросила и тоже собиралась была побежать, но Лита Саки ее остановила и сказала: "Так, Радика, подожди, не будь такой легкодоступной." If you all arrive in the same time, then this will not be perfecting your status. Если все, если ты придешь в то же самое время, что и все, это это не подобает твоему статусу. Let them all arrive first. Пусть они все первые придут. And make Krishna think, where is Radhika? Пусть Кришна задумается, где же Радика. Then you should come. И тогда ты придешь. So when Radhika finally arrived there with her sakis. И когда наконец Радика прибыла туда со своими сахи. She saw Krishna who was dancing with one gopi. Она увидела, что Кришна танцует с одной гопи. Singing with another gopi. А поет с другой гопи. Another gopi was singing to Krishna. Другая гопи пела Кришне. And Krishna was clapping his hands. Sadhu, Sadhu, beautiful. Кришна хлопал и говорил: "Прекрасно, прекрасно, Sadhu, Sadhu." Another gopi was looking at Krishna. Другая гопи смотрела на Кришну. But woman always watches the hero's eyes. А женщины всегда наблюдают за глазами героя. And she noticed he wasn't looking directly to her; he was looking a little bit to one side. И она заметила, что он не смотрит прямо, он немножечко так боковым взглядом смотрит. He kept он делал вот так вот. And then she looked and saw another gopi was there and became upset with him. И там она увидела, что есть еще другая гопи и расстроилась. So she turned around and she was walking away. Krishna was going behind her, saying, "No, listen, I can explain." И она повернулась и пошла, и Кришна побежал за ней и говорил: "О, погоди, я могу все объяснить." In so many forms, all over the forest of Vrindavan, Krishna was enjoying his beautiful vilas with many brajigopis. В многочисленных формах в лесу Вриндавана Кришна наслаждался с различными гопи. Тасам татсо магабадам викшаманам читешва. Prasamana Pasadaya Tatraiva and Tadhiyata. Then those gopis became very abhimani, proud. И тогда гопи стали абимани, они загордились. And Radhika became upset. А Радика расстроилась. And she disappeared into the darkness of the forest. И она исчезла во тьме леса. And she came here. И пришла сюда. And Krishna could not find her. Krishna не мог ее найти. Radhika was sitting and weeping. Radhika сидела и плакала. Samadita padne Ramani vadne Chumbhano valita tahi Mrida mata tilakam Likati zapulakam Mrigami vrajani kari Ramate yamuna Vijayi Murari Aduna Samudita Matane Ramani Badane Chumbhano Valita Dari And she was fantasizing. What is Krishna doing now? Радика фантазировала, чем теперь занимается Кришна. Probably, after enjoying beautiful, loving pastimes with some gopi, 
Наверное, после того, как он насладился интимными лилами с Гоби, she's brought him under her control. Она полностью, полностью завладела им, контролировать его. Krishna is a very humbly decorating her. И Кришна теперь смиренно украшает ее. She must be so beautiful. Должно быть она так красива. That all the Udipana, everything which stimulates the romantic mood, all the Udipana of Kamadev is present in her. Что вся Удипана Камадева, все, что стимулирует любовное настроение, оно сейчас присутствует в ней. The moon, seeing the moon is very romantic. А смотреть на Луну это очень романтично. So her face is like the moon. А ее лицо подобно Луне. Seeing the stars is very romantic. А смотреть на звезды очень романтично. In the dark black sky. А как они сияют в темном небе. So her masses of black curls have been decorated by small jasmine flowers look like stars in the dark sky. И поэтому а, копна ее тем, темных волос украшена белыми цветками жасмина, подобно звездам на небосклоне. The lotus flowers with the bumblebees landing on them is the Udipana, stimulation of romantic love. А, цветки лотоса, на которые приземляются шмели, это также Удипана романтической любви. So her arms are slender and cool like the stems of a lotus. А ее uh, руки uh, прохладные и тонкие, как лепестки лотоса. Потому что объятия Кришны утихомирило жар ее разлуки. Ее красные ладони подобны лепесткам лотоса. И Кришна берет сапфировые браслеты и надевает на ее запястье. So all the Udipana of Kamadev, all the stimulation of romantic love, is she is the embodiment of that. И теперь она стала воплощением всей Udipana Kamadeva, всего, что стимулирует романтическую любовь. Krishna must be making a new tilak for her. А Кришна делает для нее новую тилаку. But her face is like the moon. Но ее лицо подобно луне. So the moon has a mark like a deer. А на Луне есть отметина, которая похожа на форму оленя. Это не прямые линии. So now her face really looks like the moon, because when Krishna was making her tilak, his hand was trembling. И ее лицо Like the marks on the moon. Ее лицо действительно похоже теперь на Луну, потому что когда Кришна наносил на нее тилаку, его рука дрожала, и поэтому действительно это похоже теперь на отметина на Луне. And on the pretext of coming very close to make the details on the tilak. Then Krishna gave her a kiss. И под предлогом того, чтобы получше нарисовать тилаку, Кришна приблизился к ней и все больше и поцеловал ее. And Radhika is in her heart seeing this with great jealousy. И в своем сердце с ревностью Радика наблюдает эту картину. Actually, Krishna is somewhere in the forest. He was looking for her but couldn't find her, so he sat down and he was also crying. На самом деле в это время Кришна искал ее в лесу повсюду, не мог ее найти и тоже сел и стал плакать. And Krishna, in his separation from Radhika, he had a spurti of Radhika. И в своей разлуке с Радикой у Кришны появилась спурти Радика. And in his heart he was decorating her. И в своем сердце он украшал ее. And Radhika, here sitting here, was feeling what Krishna was feeling. И Радика, когда сидела здесь, чувствовала то, что чувствовал Кришна. And in her heart, because she saw her heart is so deeply connected with the heart of Krishna. She saw Krishna decorating her, but she was thinking it was another woman and becoming jealous of herself. И ее сердце так глубоко связано с сердцем Кришны, что она увидела то, что видел Кришна, это было, и он украшал саму Радику, а Радика в своей ревности думала, что это другая женщина. So sometimes see Krishna gets into really big trouble. Even when he didn't do anything wrong. И поэтому иногда у Кришны большие неприятности даже тогда, когда он ничего другого не сделал. He's dreaming of her. His dream is coming in her heart, and she is thinking, "What is he doing with this other girl?" Он Кришна мечтает о Радике и и видит ее в своем сердце, но она Радика думает, что вот что он делает с другой девушкой. So she was becoming more and more upset. И она расстраивалась, сердилась все больше и больше. After some time, some sakis found out where Radhika was and brought Krishna here. И через некоторое время саки узнали, где Радика и привели сюда Кришну. And the saki said, "Radha is very upset with you." И саки сказали, Радика очень сердится на тебя. So then Krishna was feeling very fearful. И Кришна тут же испугался. And he approached her in a very humble mood. И очень смиренно он подошел к ней. But Radhika said to him. 
रजनी जनी तुरु चर राग कसायत अलसानी में शुम बहुत नयन अनुराग गमिवास तुम उदितर साप निवेशम जही माधव जही केशव जही माधव जही केशव माबद कई तब वाद माबद कई तब वाद Get out, Madhav. Radhika said, "Go away, Madhav." Yeah, he Madhav, go away. Go away. Why? Because you're Madhav. Why? Because you're Madhav. Madhav means husband or beloved. 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 The goddess of fortune. Богиня удачи. So tonight I was not fortunate. А сегодня я не была удачной. That other gopi was fortunate. Это та другая гопи была удачной. So Madhav, go back to your Lakshmi. Поэтому Мадова, иди возвращайся к своей Лакшми. Jai Keshav. Keshav means the Keshav Valayati. It is Keshav. He who decorates. The hair of the heroine. You decorated her curling locks with the smooth jasmine flowers like stars. So Jahi Keshav, you are very good hairdresser. Go back to your client. Keshav означает тот, кто украшает волосы. И ты Keshav, ты украшал волосы этой гоби с жасминными цветами, подобно звездам. Поэтому уходи к ней, раз ты такой прекрасный парикмахер, возвращайся к ней. Because there were tears in his eyes. He said, "But, but," Radharani said, "Ma, but I can't talk about them. I don't want to listen to your lies." Krishna попытался что-то сказать, оправдать себя, но Радика его прервала и сказала: "Нет, не хочу тебя слышать, твое твое вранье." Why do you think that the little tinkling bells of your lies can drown out the thunder of sound of the evidence I can see before my eyes? Почему ты думаешь, что твои незначительные незначительные колокольчики твоих оправданий могут оправдать, могут пересилить звук от просто громоподобный звук с доказательств, которые у меня есть? I can see your eyes are very tired because you've been awake the whole night. Я вижу, что твои глаза очень уставшие, потому что всю ночь ты не спал. And your eyes are closing with tiredness. И они закрываются от усталости. Кришна said, "Whole night I was looking for you." Но всю ночь я искал тебя, сказал Кришна. Вати на яна манурага ми вас буде. But I can see that your eyes are red with intoxication from relishing the rasa of your meeting with that other group. Но я вижу, что твои глаза покраснели от такое обвинение того, что ты всю ночь наслаждался расой с другой гопи. So you should go. Поэтому ты должен уйти. I should have known better than to trust you. Я должна была сама лучше знать, не доверять тебе. Because you are very cruel to women. Потому что ты очень жесток женщинам. And this samskara manifests from the beginning of your life when you were only six days old. You killed Putana. Это самскара проявилась тебе с самых первых дней в твоей жизни, когда тебе было всего лишь шесть, ты убил Путана. You were only six days old, little baby. Now you are fully grown and very strong. Oh, without any effort, you can kill so many heroines like me. Ты был таким маленьким, и ты уже убил Путана. А теперь, как же ты так понрос, ты можешь убить так много невинных женщин, как мы. What is that black mark on your lips? That is the cudgel of that girl. Eyeliner. Что это за черная отметина у тебя на губах? Это cudgel, liner с глаз этой этой гопи. What are these the nail marks on your chest? Что это за отметины ногтей у тебя на груди? So you should go. Ты должен уйти. You have become a. This is the nail marks on your chest. Are the Vijay Patra? That means victory certificate of victory from that other girl. Вот эти отметины ногти у тебя на груди на груди это Vijay Patra, это сертификат победы той гопи. So by this, Radhika is giving so many criticisms to Krishna. И таким образом Radhika очень строго критикует Кришну. Because the first thing is this: the heroine should be expert enough. To mark the body of a beloved with her fingernails, but without breaking the skin. 
Это очень серьезно, потому что героиня должна быть настолько экспертна, чтобы э, поставить отметины такие царапины на э, груди героя, но не м, ранее его кожу. So when she said, uh, what is what is the scratch? She's saying that girl is not even expert. И когда Радика увидит, увидит вот эти вот такие э, царапины от ногтей, она думает, ну эта девушка, она даже не квалифицирована. That was the first insult. Это было первое оскорбление. And hidden inside that was another insult. И внутри этого оскорбления было еще одно оскорбление. That you don't have good taste because you chose her over me. I am very expert, but she's not expert, but you chose her, so you are lacking in taste. У тебя, Кришна, вообще нет вкуса, потому что очевидно, что она не эксперт, но ты выбрал ее, когда ты мог выбрать меня, потому что я эксперт. Внутри этого оскорбления было еще одно оскорбление. Like matryoshka. Как матрешка. Insult inside insult inside insult. Оскорбление внутри оскорбления внутри оскорбления. The other insult was that oh, this I can see that. In your meeting, you did not defeat her; she defeated you. Я вижу, что в вашей встрече не она тебя победила, а ты ее победил. And lastly, there is such a thing as a hero and a heroine, but in a lower status is a dude that is a messenger that takes messages backwards and forwards between the hero and the heroine. Наконец, есть такое понятие как герой и героиня, но есть категория более низкого статуса. Это дута, это послание, который передает послание героя героине обратно. So because you have come here carrying her Vijay Patra. Her victory message on your chest. Therefore, you've been demoted from the platform of Nayak hero to dude, to message. И поскольку ты принес мне послание от этой годы в виде ее виджай патри, вот этих отметин на твоей груди, то теперь тебя просто понизили в статус. Это был Nayak героем, а теперь ты просто посланник. So in this way, Radharani is on fire, and with only one sentence, she can give four insults at the same time. И Radhika так гневается, что она может в одном предложении дать четыре оскорбления. Krishna is so worried. Krishna очень беспокоится. And he took his flute because it's so dear to him, and he placed his flute at Radharani's feet. И тогда Кришна взял свою флейту, которая очень очень дорогая ему, и положил ее у стоп Радике. You see, Krishna stood when he plays the flute. It's mystical, and at the same time, the flute calls Radhe Radhe, and uh, also Chandravali will hear it's calling. Oh, Chandravali, come, Padma, come. Шайбия Кам, Бадра Кам, Колин, Ол Гопис. Флейта Кришны имеет мистическую силу. Когда она зовет Флейта Рады Рады, в то же время Чандрава не слышит, что Кришна зовет ее, Падма слышит, что Кришна зовет ее, и так каждый Гопис слышит. So if Krishna will put his flute at the feet of Radhika, that means I am not calling anyone. You can keep my cell phone. И тогда, когда Кришна кладет свою флейту у стоп Радики, это означает Я никого больше не зову. Я даю себе свой мобильный телефон. But Radharani was still very upset. Но Радхарани все еще была немного свирепа. So then, see Krishna bowed down at the feet of her. И тогда Кришна склонился у стоп Радики. Смаргала канданам, мама сирси манданам, смаргала канданам, мама сирси манданам. Oh, Priya, oh, my beloved. Radharani is very harsh mood. Radharani is very harsh mood. Charushile, oh, you have a very soft and delicate temperament. Oh, ты та у кого такой мягкий, нежный темперамент. I am burning in the fire of Cupid. I am burning from the poison of separation. So just as all the poisonous snakes flee when Garuda comes. So this poison can only go from my heart if you will be kind and decorate my head with your lotus feet.
И этот яд идет из моего сердца только если ты будешь милостивой и украсишь мою голову своими стопами. And see Krishna bow down at her feet. И Кришна склонился у стоп Радики. But still she would not give up. Дурджай ман. Дурджай, that means this man is дурджай, very difficult to break. Но по-прежнему Радика не собиралась оставлять свой дурджай ман. Дурджай, то есть очень такой крепкий, суровый. But when Radika felt the tears, Krishna's tears of separation begin to wash her toes, then she smiled. Но в какой-то момент она почувствовала, что слезы Кришны омывают ее пальчики. Когда она почувствовала, что слезы Кришны омывают ее пальчики на ногах, то немного уголком рта она улыбнулась. И тогда Радика приняла Кришну. When she accepts him, their meeting is so sweet. И когда она принимает его, их встреча так сладка. It is called the Sankirna Sambhog. Это называется Sankirna Sambhog. It's the type of meeting that takes place after Mar, after Radharani has been in a sulky mood. Это тот вид встречи, которая происходит тогда, после того, как Радика была в мане, в капризном настроении. That means this type of meeting has been compared to drinking hot. Very hot sugar cane juice. А типа этой встречи сравнивается с тем, когда вы когда вы пьете очень горячий тростниковый сок. You really want to drink this sweet sugar cane juice, and it's so hot, but you can't wait for it to cool down. So you sip, and it's very sweet, but it's burning at the same time. Вы очень очень хотите вкусить этого сока прямо сейчас. Он такой горячий, но такой вкусный. Вы не можете ждать, поэтому, несмотря на то, что он обжигает, вы потихонечку его пьете. So see, Krishna, Radhika is relishing the sweetness of Krishna, but also burning because some remnant of that jealousy is still there from before. Радика вкушает сладость Кришны, но все равно ее обжигает ее собственная ревность по отношению к Кришне, которая еще осталась. Because she's remembering seeing the sunbog chain, that means the signs of his meeting with another heroine. Потому что она помнила, что она видела эти sunbog chain, следы встреч с другими героинями. But in this case, we described how Krishna was alone; he was not meeting with anyone. Но здесь мы описали, что Кришна был один, он ни с кем не встречался. Perhaps you know there was a great Vaishnava named Srinivas Acharya. Возможно, вы знаете великого Вайшнава, которого зовут Шринивас Ачарья. One day he was sitting and he was chanting Japa. Однажды он сидел и воспевал Japa. And by the mercy of Shrimati Radhika, in his heart appeared the beautiful holy lila of Radha and Krishna. И по милости Шримати Радики в его сердце явилась холи лила Радхи Кришна. And Radha and Krishna gopis were laughing and they were throwing colored red color powder at each other. Радха Кришна и все гопи смеялись и радостно кидались красным порошком друг в друга. And Afterwards, when Shrinivas Acharya completed his chanting and opened his eyes, he saw he had the red colors on his clothes. So what was in his trance manifested on his body. И потом, когда Шринивас Ачарья завершил свое воспевание джапы, он уже четко увидел, что на нем следы красного порошка, и таким образом то, что было в его трансе, проявилось на самом деле на его теле. So the mystery is this: that though Sri Krishna was alone. Because in his heart he was thinking of meeting with Radharani. When he opened his eyes, he had all the signs that he'd been meeting with her. And then when he came to see her, so what is this? She became angry with him. И таким же образом, когда Кришна был в трансе, он так глубоко погрузился в в эту встречу с Радхарани, что потом, когда он вышел из этого состояния, все отметины встречи с Радикой остались на нем, и он пришел к Радике, она их увидела. So in this world, if a couple have a quarrel, it's because they are proud and arrogant and ignorant and selfish. В этом мире, если какая-то пара ругается, это значит, что они просто надменные, горделивые эгоисты. But in the spiritual world, in the lila of Radha Krishna, when Radha and Krishna have a quarrel, it is just the product of the astonishing nature, the vichitrata, the wonderful nature of Prem Vilas, the pastimes of love itself. No, когда Radha and Krishna в духовном мире ругаются, это лишь такой Prem Vilas, это проявление самой любви. So Radha and his man, her sulky mood is actually very sweet. И манрат харани это ее обидчивое, капризное настроение, на самом деле очень сладко. And it is not hostility to Krishna; it's a type of love for Krishna. Это не проявление враждебности Кришне, наоборот, это любовь к Кришне. Just like if you take molten sugar and you put it in the mold of the of a the, in the shape of a lemon. 
Если вы берете расплавленный э, сахар, заливаете его в формочку в форме лимона. So then when it dries, it looks like a lemon. Когда оно высыхает, это похоже на лимон. But if you taste it, it's not bitter, it's sweet, because it's just made of sugar. Но если вы вкушаете это угощение, то вы понимаете, что оно сладкое, потому что это не лимон на самом деле, а сахар. So the the swarup, the form, the form looks bitter, but the the the, the root looks bitter, but the swarup is madhuri and sweet. То есть трупов Внешняя форма выглядит горькой, а на самом деле сварупа, истинная внутренняя форма сладкая. So today I just want to, in regard to man, clear one very important point. Я хочу прояснить один очень важный момент по поводу мана. See Krishna. Is the Vishai of Sringarasa, the romantic mood? Krishna is the Vishai, Sringarasa, romantic mood. He is the one and only object of all transcendental romantic love. Он единственный объект всей трансцендентной любви. Vishai. Vishai. And the gopis are the exclusive ashray. All the gopis are the ashray, the shelter of that romantic love for Sri Krishna. А гопи это единственный ашрай романтической любви к Кришне. And they all want to please Krishna. И все они хотят доставить ему удовольствие. So, if Krishna is the only object of love and gopi is the only shelter of love and all of them want to please him, why do they get jealous with each other? И тогда встает вопрос, если Кришна единственный предмет любви, а гопи это единственная обитель любви, и все они хотят порадовать Кришну, почему тогда между ними возникает ревность, соперничество? You can understand in this world people get jealous over anything. Вы понимаете, что в этом мире люди могут ревновать по поводу чего угодно. But how can the ish above the jealousy, the competitiveness, the rivalry occur in not in Brahman, beyond Brahman, not in Vaikuntha? Or Ayodhya, but in Goloka Brindavan, the highest spiritual place, how is it possible? No, как же тогда возможно, что это их шабаба настроение ревности проявляется не не в Брама, не на Вайкунке, не в Ayodhya, а в самом на Голоке Брендавана, в самом высоком месте? This is a very deep, deep question. Это очень глубокий вопрос. Do you want to know the answer? Хотите ли вы знать ответ? How much? Насколько сильно вы хотите? Kindly hear very patiently. Тогда, пожалуйста, слушайте очень внимательно. Prem, love has two aspects. У према любви есть два аспекта. One is called pariman. That is the quantity of prem. How much love? Один называется париман, то есть количество любви. And the other is called jati, the type of love. А другой называется jati, тип любви. So gopis have different types of love and different amounts of love also. То есть у гопи есть различные виды любви, а также в различных пропорциях количество. Now the cause of the competition is not the amount, but the type. И причина соревнования это не количество, а вид любви. Radharani has the quality of vinayata. That means humility and gentleness, politeness. У Radhika есть качество vinayata. Это смирение, вежливость. So she is very gentle. She has vinayata. У нее есть vinayata. Она очень, очень, очень вежливая. And Chandravali also has vinayata, gentleness. И у Чандравали тоже есть это качество вина, это вежливость, почтительность. In the same amount. В том же самом количестве. Yes. Radhika and Chandravali's vina, the humility and the gentleness, is the same amount. Смирение, вежливое настроение у Radhika и Чандравали в одинаковых пропорциях. But Radharani, the pariman, the extent of love is much more. Но париман, количество любви Radhika намного выше. And then, what happens when the extent of the prem is much more than it does in nigirna? Nigirna means swallow. It swallows the politeness. Но когда любовь настолько высока, когда количество любви настолько превышает, то происходит нигирна. То есть вот эта любовь, она просто поглощает себя, захватывает вежливость. So the politeness doesn't make it its appearance because it's completely swallowed by the extent of her prem. То есть вежливости даже не видно за огромным количеством ее любви, ее премы. So that affection 
where the politeness has been completely inundated. Uh, it's called Madusnea, the affection like honey. И когда вот эта вежливость пол полностью затоплена под потоками любви, это называется маду снеха, любовь подобная меду. Now Chandra Abhilis love uh, is present, but her vinayata, her gentleness and humility remains visible. А у Чендравали, конечно же, тоже есть любовь, но она такова, что ее вежливость и смирение видны, проявлены. And the result of that is she has a different type of affection that is called Grita Sneha. И в результате у Чендравали немного другой вид любви, который называется Grita Sneha. Affection like ghee. Это любовь подобная ги. You see, when ghee is kept in a cool place, then it becomes more condensed. Когда ги в прохладном месте, оно немного сгущается. So for Chandravali, when she meets with Krishna, if there's more etiquette, if there's more courtesy, if the atmosphere is more regal and cool, then her love becomes more condensed. И тогда для Чендравали, когда в встречах присутствует больше этикета, больше такой вежливости, соблюдения всех приличий, тогда ее любовь сгущается. But honey, if you take honey, what happens? It makes you hot, not cool. А что случается, когда вы принимаете мед? Он заставляет вас чувствовать жар. So rather than his love is the impetuous and volatile. И любовь Радики она такая взрывная немного. So the love of Chandravali and Radhika is completely different type. И поэтому вид любви Радики и вид любви Чандравали полностью отличны. Krishna wanted to dance with Chandravali in the ras. Krishna хотел потанцевать с Чандравали в расе. Krishna took the left arm of Chandravali and put it on his shoulder. И Krishna просто взял левую руку Чандравали и положил ее себе на плечо. Chandravali thought the left hand is impure, and she took it away and put her right hand instead. It's more respectable. Чендравали подумала, о, лев, левая рука нечиста, нужно убрать ее и положить правую руку. So to go from the left side, this side of Krishna with the left arm, she had to go to the other side and put the right on. And as she was passing, she almost stepped on Krishna's feet, so she stumbled a little bit because she didn't want to touch Krishna with her feet. И также для того, чтобы, для того, чтобы положить свою uh, правую руку вместо левой руки, ей, ей пришлось обойти Кришну. Но чтобы обойти Кришну и очень осторожно не наступить его на ноги, ему на ногу, она немножечко замедлилась, потому что иначе она бы наступила на Кришну, это было бы неуважением. And the Sakis are rather than you are looking at... Саки, Радики видели это и просто думали, боже мой, что это вообще? If Krishna is coming from far away and Chandravali sees him coming, she stands up with folded hands like this and offers him a seat. И когда Чандравали видит издалека, что Кришна приходит, она встает, почтительно приветствует его со сложенными ладонями и предоставляет ему асану. And if Radhika and Saki see Krishna coming in the distance, they say to each other, "Hey, Krishna is coming. Let's pretend we didn't see him." А когда Радика и Саки видят, что приближается Кришна, они друг другу так подмигивают и говорят: "Так, Кришна идет. Давайте все делаем, чтобы мы его не видели." <laughs> they start picking flowers to pretend they're absorbed in something else. They don't see him coming. И они начинают так обрывать цветочки, усиленно делая вид, что ничего не происходит, что они не видят Кришну. So there's a complete difference in the in the mood. Gritasneya Chandravali's mood. She feels, Oh Krishna, I am yours. And Chan and Radhika in her Madhusnaya, she feels, Krishna, you are mine. Chandravali со своей гритой снега думает, О Кришна, я твоя. А Радика с ее Madhusnaya думает, Кришна, ты мой. So Sila Rupa Goswami Pal said, Mitho Bhavasya Vajapte Nabavo Rochate Mitaha Arochakita Evayam Akshantim Janayat Param. It means because the two types of love, the love of Radhika and the love of Chandravali, are very different from each other. They mutually don't have taste in each other's way of expressing love. Шила Рупа Касами объясняет, что поскольку любовь вид любви Радики очень отличается от вида любви Чиндравали, то у них нет вкуса к типу любви друг друга. Они не понимают его. Just like Indian people. Как индусы. They like a very hot chili in the sabji and everything. И мне нравится очень острые чили, сабжи. And the Westerners come and go, I cannot eat that. И все люди из Запада приезжают и думают, я не могу это есть. Then the Western, he makes for himself a organic salad. 
И тогда человек с запада делает себе веган макробиотик. Веганский микробиотический салат. Индусы смотрят, и что это за еда для кроликов. So when people have a different taste. They don't like each other's food. И вот когда у людей разные вкусы, им не нравится еда друг друга. So because Radhika and Chandravali, they have different tastes in how to express love, each feels that the other person doesn't know how to please Krishna. И This по... is the thing. Krishna is the center. И, и поэтому, uh, когда вот у них такие разные способы выражения любви у Radhika и у Chandravali, каждая из них думает, что другая просто не умеет любить Кришну, что она неправильно это делает. Но so, в центре Кришна. The cause of a gopi being in Radhika's group or Chandravali's group or Shamala's group or Badra's group is what jati, what type of love they have. Uh, и причина, критерий того, uh, как, что, что определяет того, что Гопи принадлежит группе Радики, Чедравали, Шьямала или Бадры, это джати, вот категории. And любви. then the cause of any go particular Gopi status within each individual group depends on the parinam, pariman, the, 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 the quantity of love. So in this way, the jati decides which group you're in. And then the pariman decides what status you have within that group of gopis. А статус гопи уже в конкретно выбранной группе определяется париманом количеством ее любви. Таким образом, джати определяет, какой группе принадлежит гопи, а париман количество любви определяет ее положение в группе. So this is the brain vilas. The competition between all the different groups is the pastime of love itself. Это brain vilas. Это лилы самой любви. Because There must be competition. Потому что должно быть соревнование. You know, if you have a school, если у вас есть школа, and in the class there are ten boys, и в классе десять мальчиков, and one is very intelligent and all the others are quite foolish. Один очень умный, остальные глупенькие. Then that intelligent boy will not reach his potential because he has no competition. То тогда этот умный мальчик не достигнет своего потенциала, не раскроет его, потому что у него нет соперников. He knows he can be lazy, no need to study, he'll still be top of the class. Он знает, что ему нет никакой необходимости прилагать усилия, усердно учиться, потому что все равно даже если он будет лениться, он будет лучшим в классе. But when there are many intelligent boys in the class, then they're all studying hard. А когда много в классе умных мальчиков, они все очень так учатся прилежно. And by competition, they all go higher and higher in their education, become more successful. И благодаря этому соревнованию они растут и развиваются и становятся успешными в своем образовании. So similarly, all the different groups of gopis are competing with each other to please Krishna. И таким же образом все группы гопи соревнуются друг с другом, чтобы порадовать Кришну. And who is the winner? И кто победитель? Кришна. Кришна. Krishna gets the benefit of this. Krishna benefits from this. Prem is what pleases Krishna. So this Prem Prati Yogata, it's called Prem Prati Yogata. The loving competition gives more and more happiness to Krishna. Это Prem Prati Yogata соревнование, оно дает наивысшее наслаждение Кришне. So, Rupa Goswami is saying, Param Akshantim, Akshantim Janayat Param. Because the rival groups don't have taste in each other's love, it makes extreme distaste for each other. And that's why they compete. Rupa Goswami says that because in the competing groups of Gopi, нет понимания, они не разделяют другой вкус любви, тип любви других гопи, поэтому это приводит к неприязни между этими группами. So I can say that if you were confused, how could such rivalry and conflict take place in the spiritual world, then you are not alone. If you are confused about this subject. И я могу сказать, что если вы спросите, но как такой дух соперничества может, ну и даже неприязнь может происходить в духовном мире на голове Бриндавана, то вы не одиноки в этом. The goddess of the forest of Brindavan is Brinda Devi. Богиня леса Бриндавана Бринда Деви. And she's in charge of so many ban bevatas, so many fairies in the forest, and they assist her in making the forest beautiful for the service of Radha and Krishna. They call it ban babies. И она руководит многочисленными ban Деви. Это такие богини леса, которые служат тем, что украшают здесь все для Радхи и Кришны. So one day, one fairy of the forest, one ban Deli. She saw the competition between all the gopis, and she became confused. И однажды одна лесная фея Бандеви увидела такое соревнование между группами гопи, и она смутилась. So she came to Radharani in a solitary place. Она пришла к Радхарани в уединенном месте. And she said, 
You love Krishna. Why are you so much competing with each other? Я спросила, вы же все любите Кришну. Почему вы так соперничаете друг с другом? So Radharani said. И Радика сказала. Я мадья стапа дейна санкула тарая. Shuddha Prakrita Jadha Vaidak Dina Lini on Millata Pachu Doshanta Ulla Sini Ashayas Puranam Hare Janaitam Yuktatra Chandra Vali Sapi Syad Iti Lochayan Sakijana Nka Shodam Istekshito Radrani said, My dear fairy of the forest. Radhika Skazala, oh my other girl is nice Chandra Vali is a beautiful like the moon with the marks, decorations. She's so pure. Она так чиста. And cooling. И прохладно. And she's just export like the moon, just as the moon is exported, causing the Padma, the lotuses to close. So she also has expertise. И подобно тому, как Луна эксперт в том, чтобы цветки лотосов закрывались, она тоже очень квалифицирована. And like the moon is rejoicing in his beauty. И подобно тому, как Луна наслаждается своей красотой. In the marks and showing to everyone those marks. И показывает всем свои отметины. So Chandravali is very pleased with her own qualities and takes joy in showing them. И Chandravali очень радуется своим собственным качествам, она с удовольствием демонстрирует их остальным. Chandravali is just like the moon because the moon comes out at night and has a very soft glow. Chandravali подобно луне, потому что луна встает ночью и у нее от нее исходит очень мягкий свет. So what Saki, what Gopi could possibly tolerate this? И какая Гопи может вынести это вообще? Now Radharani is very rustic, so she's speaking in poetry. И теперь Радика становится очень растичной, поэтому она говорит поэтично. Every glorification she said of the moon was a different type of insult to Chandravali. Каждое прославление Луны, которое она упомянула, это на самом деле оскорбление Чандравали. Я мадья ста падейна means in the middle of the moon there is a mark. На Луне есть отметина. So here the word мадья ста means situated in the middle. That another that is a synonym for tatasta, being neutral. Madhyasta, это такое слово означает еще середина. Это синоним слова tatasta, такое нейтральное прохладное настроение. Because she is very pure. That means that she does not understand that in love you have to be very crooked. Она очень чиста. Это означает, что она не понимает, что в любви нужно быть очень изворотливой. Любовь движется как змея. And so sometimes the heroine should become angry with the cause, and sometimes even without a cause she can become angry. Иногда героине просто необходимо гневаться с причиной или даже без причины. This is the beauty of her love. Это красота ее любви. Just like once, Radhika looked. And Krishna came very close, and Radhika looked, and she saw the red lipstick on his cheek. Так один раз Кришна подошел к Радике, и она увидела следы красной помады у него на щеке. And she became her. How can we say? The word is the amarsha, indignation. She became indignant, rose up, amarsha. И в ней поднялось негодование, амарша. And then she saw that the mark of the lipstick was moving. И потом она увидела, что эта отметина от помады двигается. Then she realized, oh, it's not lipstick. He has a ruby in his earring, and the light of the ruby earring is reflecting on his cheek. And when he moved, the earring was moving, and now I'm seeing that red light is moving. И тогда она поняла, что просто в сережке Кришна есть рубин, и когда сережка его двигается, то рубин отражается на его щеке и создает этот эффект красной помады. So there was a bath. That means first she became indignant, and then when she saw, oh, it's just a reflection of his earring, then Bhav Shanti, the mood went down. То есть сначала она пришла в негодование, а потом это сменилось Bhav Shanti, она успокоилась. Then, then Radharani, she thought, did Krishna notice that I got angry with him? А потом Радика подумала, а Кришна вообще заметил, что я, Кришна заметил, что я растерялась на него за это? Did he see or not? Увидел он это или нет? So then the bath came, Sanchi bath, Tarka. 
She was logically thinking. Did he notice that I was becoming angry or not? И пришла такая Санечка Баба Тарка, логических размышлений. Заметил ли он или нет? And then she had chinta. She became worried if Krishna saw that I became angry over something, and it wasn't really the, he had not really done anything. Then he will think that I'm very highly strong, and he will want things so well of me. И... So she became worried. И тогда пришло настроение Чинта, Радика очень заволновалась, она подумала, ну вот если Кришна заметил, что я э, рассердилась из-за такой, ну, без повода, то он подумает, что у меня очень такой резкий характер, он so не будет доволен. So then there was Bhav Sandhi, the worry and the logical reasoning. Did he hear, did he say or not, did he understand or not? They mixed together, Bhav Sandhi. И произошло Bhav Sandhi, э, то есть ее тревога смешалась с логическими размышлениями. Then Radharani thought, what should I do? I have to do... You know, if in doubt, you have to take the mm, the uh, err on the side of the caution. И Радика подумала, что что же мне делать? И она руководствовалась правилом, что если ты в сомнении, то нужно лучше предостеречься лишний раз. So she she thought, even though I'm not actually angry, if he saw that I had become angry, then just to cover myself, I should now show that I'm angry, <laughs> even though I'm not. <laughs> because if I don't, you think that I'm crazy and like a psycho because I'm getting angry over his earrings. So to hide, <laughs> not to worry, to hide that she was not angry and to cover up for the mistake she made before, now she had to pretend to be angry. И Радика подумала так, ну на самом деле я не гневаюсь, но если Кришна узнает, что я рассердилась из-за такой несуществующей причины, из-за вот этой вот сережки, он подумает, что я совсем какая-то нездоровая. И что же мне делать? Как мне притвориться, что... Как мне сохранить лицо? Наверное, нужно притвориться, что на самом деле я гневаюсь. Найки очень сложные существа. Sulky mood that comes without any cause is the Vilasabhara by Bhav. It is the beauty of Prem. Но это капризное настроение, которое появляется, на самом деле это красота премы. It keeps Krishna guessing, he never knows what will happen next. Он заставляет Кришну так держать его в тонусе, он никогда не знает, что дальше случится. Chandravali is too predictable. Chandravali is слишком предсказуемо. So not so interesting. Не очень интересно. So Radharani is saying that Chandravali is Madhyastha Padena. Uh, Madhyasta means there's a mark in the middle of the moon, but means her mood is in the middle. She uh, has to trust the bar, neutrality. И Радика говорит, что у Чиндравали такое среди... Вот это отметено на Луне. Это означает, что у нее такое срединное настроение, нейтральное какое-то. Why? Why? Because of Shuddha. She's very pure and respectful in her behavior. Почему? Потому что она очень чиста и почтительна в своем поведении. So respect is not the sign of love. Но уважение — это не знак любви. You know, if there's someone, you don't know them, you, you don't like them or not like them, just some person you meet in the street, you want to know, excuse me sir, do you have the time? You show great respect for the person you have no relationship with. Если вы встречаете просто какого-то человека на улице, вы не испытываете к нему ни симпатию, ни антипатию, это просто посторонний человек, и вы показываете ему уважение. О, господин, который час. Вы не знакомы с ним, у вас нет никаких отношений. But when you have love, then all the formalities are forgotten. Но когда любовь есть, то все формальности забыты. You just treat your very close friends. You can. Say whatever you want. Со своими очень близкими друзьями вы можете обращаться как угодно. Вам не нужны формальности. So Radharani is saying that Chandravali is showing respect, but this is like a, this love is tested like a neutral love. Radhika говорит, Chandravali выказывает огромное уважение, но это настроение это тастка, нейтральное. So here the word Shuddha, that she's pure, respectful, means that she's actually Madhurya Vishesh Rohita. Completely devoid of special sweetness. I love has no sweetness. He is not sweet. Honey is sweet. И вот это вот слово шутка чистое, вежливое здесь означает, что Мадуре Вишешва говорит, что в ней совсем нет никакой сладости. Гини сладко, мед сладок. So, and then Radharani saying the moon is cool, like Chandra. She's very calm. И тогда Радика говорит, Луна, Чандра вали подобно Луне, она очень спокойна. That means she is the Pranay uchita buddhi rohita. She completely has no intelligence of what is a pranay uchita, what is appropriate when love is very intimate. There's no need for formalities. И также у нее нет понимания пранай учита, то есть она не она не знает, что в данный момент 
уместно, что, да, что уместно в очень интимных, близких отношениях. And just like the moon causes the lotus to close. И подобно тому, как луна заставляет лотос закрыться, the bumblebee likes the lotus, but the moon makes the lotus close, the bumblebee is upset. Шмелю нравится лотос, но из-за влияния луны лотос закрывается, и шмель расстроен. So in the same way, Chandravali behaves in such a way. Uh, that doesn't please Krishna. И таким же образом Чиндравали так себя ведет, что это не нравится Кришне. But just as the moon has the faults on his face, but every night he comes out and look at my face. И поскольку у Луны есть такой такие изъяны отметены на лице, и все же Луна каждую ночь так горделиво говорит: вот она я, посмотрите на мое лицо. Because the moon takes ulas, takes joy in his kalank, in his marks. То есть. Луна радуется своим отметинам. So in the same way, Chandravali has all of these faults, but she doesn't even know it, and she takes joy in behaving in this way and showing everyone. То есть Чандравали, у Чандравали есть все эти недостатки, но она об этом даже не подозревает и радостно их выставляет на показ. means the eastern direction. Uh, это означает восточный горизонт направления. The place of Indra. So the moon appears in the eastern place, in the eastern horizon. А uh, это место Индры, потому что луна встает на горизонте восточном. But it doesn't shine like the sun. Но луна не светит как солнце. It's a very gentle glow. Это очень мягкий свет. So Ashaya Hare means eastern horizon, or it means Ashaya Hare, her desire for Krishna, for Hari. Is just like a tepid, just a little bit of a glow. She doesn't have intense desire for Krishna. Ашая харе означает с одной стороны восточный горизонт, а с другой стороны, что ее желание встречи с Кришной, но совсем такое маленькое, прохладное, оно не интенсивное, не горячее, такое с прохладцей или теплое. She's her her desire is lukewarm. Такое еле теплое желание. Because the glow of the sun is gentle, the glow of the moon is gentle, so she's Chandravali. But Radharani is Brisha Bhanu. Bhanu means the sun in Brisha in Taurus, very hot sun. So her desire is for Krishna is more intense. Поскольку сияние луны очень мягкое, то она Чандравали, у нее такая такое желание с прохладцей. А Радика это Бриша Бану, это Бану это солнце в тельце, и поэтому ее желание очень горячее, интенсивное. So Radharani said to that fairy of the forest. И Радика сказала лесной фее. Saki Janaka showed a mixed face. What lady in this whole world could tolerate all of these faults of Chandravali? Но какая же девушка в целом мире способна вытерпеть все эти недостатки Чандравали? Because it is exactly like if you have a guest. Yes, there was his guest. You invite to your home. We invite to your home. And you go shopping and you buy all the best ingredients. And we travel to the magazine and we bring us the best and the best products. And you spend a long time to make a whole feast with many delicious preparations. We are very long and carefully preparing the best and the most delicious food. And then he comes. And then the guest comes. And then someone else comes and they have some stale rotis. Some stale chapatis from last week. И кто-то приходит, и они приносят с собой такие полупропавшие чапати с той недели. And then instead of eating what you have cooked, he says, "Oh, I'll take this, thank you," and eats the stale. И тогда вместо того, чтобы принять ваше изысканное подношение, этот человек, ваш гость, начинает кушать вот эти полупропавшие чапати. Then how will you feel? И как вы себя будете чувствовать? You become very angry. Вы разозлитесь. I made all these things full of rust, full of flavor, and he's tasting, having these dry, tasteless things. Я приготовила эти удивительные вкусные блюда, и вот мой гость кушает непонятно что. So the anger is out of love. Этот гнев он от любви. So in the same way, Radhika thinks, or with my Lalita Vishaka and all, we made so many preparations to receive and please Krishna, but he went to that tasteless place, the Kunja of Chandravali. И таким образом Радика сетует, что мы с Лолитой Вишакой и моими Саки мы приготовили такие удивительные э, подарки для Кришны, такие приготовления, но вместо этого Кришна пошел в это место полное безвкусицы в, в Кунжу Чанравали. So Radharani told that Bandar is, you see, my uh, jealousy and my anger is completely justified. Who could tolerate? No one could tolerate it, not only me. И Радика говорит Бандеви, но ты видишь, что мой гнев, мое настроение ревности полностью оправдано. Это не не только я бы рассердилась в такой ситуации, любому было бы обидно. So this is just a little glimpse from far away into the basis of Mantatwa. Это совсем такой. Небольшой обзор, обзор издалека в то, что является собой мантатву.
But there is man, the stayibhav, and then there's man, the vipralambarasa. They are different. Но есть ман стаибав и ман випраламбараса. Это разные вещи. But we'll hear about that in Varsana when we go to the top of the mountain, Man Mandir. Но мы услышим об этом, когда мы поедем на Варшану в Ман Мандир, на на вершину горы. Симан Сроверки. So now, before we return to our buses, I want to invite all the devotees for a very quiet and meditative moment. You can see here, these are the beautiful kunjas on the bank of the Mansarova. All the trees here, they were straight, but when Radharani's heart became crooked with man, all the trees also, because Vrindavan Dham reflects the mood of Radhika. So very peacefully we'll go there and give pranam and pray to the dust of this place, the kunjas of Mahan Sarovar, and to the Kalpa Briksha trees, the desire trees, who are witnessing the beautiful pastimes of Radha Krishna, and pray for their mercy that one day we may serve Shimati Radhika here. И очень тихо мы подойдем к этим деревьям, мы поклонимся этой пыли этим деревьям, и будем просить об их милости, чтобы когда-нибудь мы тоже служили Радхи здесь. We cannot leave Radha in the state of man. Now she is reconciled to Sri Krishna. And she is saying, Oh Sakhi, whatever Krishna does, it pleases me. And whatever pleases me, Krishna is doing. Hmm? After man comes Pranay. Two hearts melt and become one. Oh, in these beautiful kunjas.